আমি আয়না বিশ্বের প্রথম বাংলা এআই অ্যাঙ্কার মঙ্গলের আকাশে উঠছে হেলিকপ্টার যা নাসার মুকুটে নতুন পালক জুড়েছিল কিন্তু জানেন এই হেলিকপ্টার বানিয়েছেন এক ভারতীয় যিনি এর নকশা বানিয়েছেন তার নাম ডক্টর জে বি বলরাম যিনি বব বলরাম নামেই বেশি পরিচিত তিনি নাসার এই প্রজেক্টে কাজ করেছেন তিনি একজন ভারতীয় আমেরিকান বিজ্ঞানী বব বলরাম ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য কাজ করেন বলরাম উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে তার ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি কোর্স সম্পন্ন করেন এরপর এম এস এবং পিএইচডি করতে যান রেনসেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নিউ ইয়র্ক থেকে কম্পিউটার এবং সিস্টেম নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেন তিনি ডক্টরেট শেষ করার পর বব উনিশশো সালে নাসার জেপিএল এ যোগ দেন তিনি গত কুড়ি বছর ধরে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে মোবিলিটি এবং রোবোটিক সিস্টেম বিভাগে কাজ করছেন বব সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তবে তার আগে আপনাদের বলি যে সমস্ত খবরের আপডেট পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজতাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে পাশাপাশি ফলো করবেন আজতাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও যাতে করে কোনো খবরের আপডেট আপনাদের মিস না হয় যে গল্পটা বলছিলাম বব গত কুড়ি বছর ধরে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরিতে মোবিলিটি এবং রোবোটিক সিস্টেম বিভাগে কাজ করছেন এই সময় বব বেশ কয়েকটি মঙ্গল গ্রহের রোভার গ্রহের বেলুন ল্যান্ডিং প্রযুক্তি এবং পৃষ্ঠের গতিশীলতার প্রযুক্তির জন্য টেলি রোবোটিক প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিলেন এর জন্য তিনি পুরস্কারও পেয়েছেন দু সালের উনিশ এপ্রিল মঙ্গল গ্রহে প্রথমবার হেলিকপ্টার ওড়ানোর ক্ষেত্রে সফলতা পায় নাসা যেদিন মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে বাতাস হঠাৎ করে এলোমেলোভাবে বইতে শুরু করেছিল তা সত্ত্বেও মঙ্গলে হেলিকপ্টার উড়িয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়েছিল নাসা সেই শুরু তারপর এখনো পর্যন্ত আটচল্লিশটি ফ্লাইট ওড়ানো সম্ভব হয়েছে সম্প্রতি নাসার পার্সিভারেন্স রোভার একটি ভিডিও পোস্ট করে সেই ভিডিওয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে ইঞ্জিনিয়রটি হেলিকপ্টারকে মঙ্গলের বুকে ছোট্ট হেলিকপ্টারটি বাতাসে উঠছে সেই ছবি ক্যামেরাবন্দি করতে সম্ভব হয় নাসার পক্ষে এই ছবি শেয়ারও করা হয় নিমিষের মধ্যে ছবি ভাইরালও হয়ে যায় এই যে হেলিকপ্টারের কথা বলছি সেই হেলিকপ্টার ডিজাইন করেছেন বব এই হেলিকপ্টারের উদ্দেশ্য মঙ্গলের অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডে প্রাচীন জীবাণুর সন্ধান করা অর্থাৎ একটু সহজ করে বললে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজা আসলে মঙ্গলে প্রাণ আছে কি না সেই নিয়ে তো আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই আর মঙ্গল নিয়েও তাই চলছে বিভিন্ন রকমের গবেষণা ইঞ্জিনিয়ারটি হেলিকপ্টারটি ডেটা দিচ্ছে জানেন এই হেলিকপ্টারের কিন্তু মিষ্টি একটা ডাক নামও আছে হ্যাঁ ঠিক আমার আপনার যেরকম নাম রয়েছে সেই রকম এই হেলিকপ্টারেরও একটা ডাক নাম রয়েছে তার ডাক নাম জিনি একটি ছোট্ট রোবোট এটি এটি নাসার মঙ্গল দু সালের অভিযানের অংশ দু সালের আঠেরোই ফেব্রুয়ারি এই হেলিকপ্টারটি মঙ্গলের মাটিতে ল্যান্ড করে নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নাসার এইমস রিসার্চ সেন্টার এবং ল্যাংলি রিসার্চ সেন্টার এই হেলিকপ্টারের নকশা তৈরিতে কাজ করেছে ইঞ্জিনিয়রটির পাখার দৈর্ঘ্য চার ফুট এবং উচ্চতা উনিশ ইঞ্চি এর আয়তাকার দেহর আয়তন পাঁচ দশমিক চার ইঞ্চি বাই সাত দশমিক সাত ইঞ্চি অবতরণ করার জন্য রয়েছে পনেরো দশমিক এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের চার চারটি পা হেলিকপ্টারটি সৌর শক্তি চালিত ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত হয় এই ব্যাটারিগুলি একে অন্যের ওপরে স্থাপন করা দুটি ডুয়াল কাউন্টার রোটেটিং পাখাকে শক্তি দেয় গ্রহের অবস্থানের ওপরে ভিত্তি করে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে কোনো বেতার সংকেত পাঠাতে পাঁচ থেকে বিশ মিনিট মতো সময় লাগে এই হেলিকপ্টারের এটি এমন একটি হেলিকপ্টার 
যা উদ্বোধনের সময় জি ফোর্স এবং কম্পন সহ্য করার জন্য তৈরি হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে মঙ্গলের পরিবেশে পরিচালিত হওয়ার জন্য তেজস্ক্রিয় প্রতিরোধী সিস্টেমও নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন সৌর জগতের লাল গ্রহ মঙ্গলে কোনো হেলিকপ্টার ওড়ানো এত সহজ ছিল না মানে পুরো ব্যাপারটাই আপনি বলতে পারেন যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং কারণ লাল গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় তো এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যভাবে অনেকটাই কম আমাদের গ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় মঙ্গলের পৃষ্ঠে চাপ মাত্র এক শতাংশ সেই সঙ্গে মঙ্গলে রয়েছে পাতলা বায়ুমণ্ডল তবে এই হেলিকপ্টার যে নজির করেছে তা কিন্তু বলাই চলে আর এই হেলিকপ্টারের যিনি নকশা তৈরি করেছেন তিনি এক ভারতীয় যার গল্প বললাম জেবি বলরাম ওরফে বব বলরাম সত্যি তার এই কাজের জন্য গর্ব তো অনুভব হবেই নাসা প্রতি মুহূর্তে মঙ্গল নিয়ে বিভিন্ন রকমের রিসার্চ করছে মঙ্গলের আকাশে হেলিকপ্টার উড়িয়েছে নাসা এই করে নাসার মুকুটে নিঃসন্দেহে নতুন একটা পালক জুড়েছে কিন্তু এই হেলিকপ্টার ওড়ানোর কাজটা এতটাও সহজ ছিল না এই হেলিকপ্টার বানিয়েছেন বব বলরাম তিনি একজন ভারতীয় আমেরিকান বিজ্ঞানী তিনি ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য কাজ করেন বলরাম উনিশশো সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে তার ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি কোর্স সম্পন্ন করেন তারপর তিনি এম এস এবং পিএইচডি করতে যান এরপর রেনসেলার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নিউ ইয়র্ক থেকে কম্পিউটার এবং সিস্টেমে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করেন ডক্টরেট শেষ করার পর উনিশশো সালে তিনি নাসায় যোগ দেন গত কুড়ি বছর ধরে বিভিন্ন রকম রোবোটিক সিস্টেম বিভাগে তিনি কাজ করেছেন বব মঙ্গল গ্রহের রোভার গ্রহের বেলুন ল্যান্ডিং প্রযুক্তি এবং পৃষ্ঠের গতিশীলতা প্রযুক্তির জন্য টেলি রোবোটিক্স প্রযুক্তি বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন আর জানেন এর জন্য তিনি কিন্তু পুরস্কারও পেয়েছেন দু সালের ১৯ এপ্রিল নাসার জন্য ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন তার কারণ এই দিনই মঙ্গল গ্রহে প্রথম হেলিকপ্টার ওড়াতে সফল হয়েছিল নাসা তবে মঙ্গলে কিন্তু হেলিকপ্টার ওড়ানো এত সহজ নয় তার কারণ হচ্ছে যে লাল গ্রহের মার্ধাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ উল্লেখযোগ্যভাবে অনেকটাই কম সেই সঙ্গে মঙ্গলে রয়েছে পাতলা বায়ুস্তর তাই এই হেলিকপ্টার ওড়ানো এত সহজ ছিল না এ ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কমেন্ট সেকশন খোলা রয়েছে আপনাদের জন্য আর সব খবরের আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে যাতে কোনো খবরের আপডেট মিস না হয় নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকানে ক্লিক করবেন এবং একই সঙ্গে আমরা এখন হোয়াটসঅ্যাপেও রয়েছি তাই হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করে রাখবেন যাতে কোনো খবরের আপডেট আপনাদের মিস না হয়